两个卦。周易的最后两个卦，这个季季跟未季，那么其实是最后的一组卦。那么周易永远是两个卦两个卦的起承。在卦象上，非错即中的关系，所以在卦名上，常常也都是有一种对比性，啊，没有在卦名上显示出来，就会在卦辞甚至爻辞上显示出来，因为卦象已经是密切的内部的关系，所以与其说是最后两个卦，不如说是最后一顿的卦。好，最后一顿，既然是到了最后。啊，就好像事情要走到了结束、圆满，所以叫做寂寂。啊，后面那个寂呢，就是完成，所以已经完成的意思。至于已经完成这一件事情呢，又分成寂寂跟未寂两个角度的意涵来认识。所以整个寂寂卦跟未寂卦，啊。这个，与其说是从卦象上来说它是寂寂跟未寂，不如直接说它根本就是最后的《周易》最后的一对卦，所以讲事情的完成。事情快要完成的时候呢，会有一些新的接；事情快要完成的时候呢，会有一些新的状况。抱持着事情快要完成了的心态呢，这可能就惹一些吧。所以有智慧的人呢，事情要完成的时候，反而要保持着事情还没有完成的心情，来处理这个最后的阶段。因为一个阶段完成，本来就后面的阶段开始。好，所以呢，阶段要完成的时候，就是新的阶段布局的开始，所以没有松懈的意而且呢，人呐、啊，担任主管有任期，好。但是呢，主管呢是永远有人在做的，事情一件事情会结束，但是呢，又会有一件事情展开，中间呢又会有好多件事情同时在进行，所以既既完成，只是就一件事情的完成，或者一个人的处事的完成，就整个组织、整个社会而言呢，永远有事情开始的时候，永远有事情在中间的阶段，永远有事情在发展。而且永远有不同的人投入这一个环节里面，局势里面，啊，职场里面，然后再做个人的这个新的这个历程，被没有所谓完成的。如果这样来看事情的话，这件事情要完成，另外一件事情又展开，我永远处在战战兢兢、如临深渊、如履薄冰的状态。所以周易最后一对的卦。要强调的就是，事情完成了，但是呢，要保持着并没有完成的心情来面对这件事情。这样子，这件事情的处理呢，你才可能真正有智慧的处理。否则呢，你会碰到所谓的事情到了完成的阶段，所有会碰到的问题。啊，这是忌忌卦跟未忌卦这两个卦在讲的这个重点。好，我们看它的卦象。寂寂卦的卦象呢，啊，是这个三个阳爻在阳位，三个阴爻在阴位。那么乾卦的卦象是六个阳爻，跟乾卦一对的是它的错卦，坤卦六个阴爻。好，所以寂寂卦呢是三阴三阳，未寂卦也是三阴三阳。寂寂卦的三阴三阳呢，阳爻居阳位，阴爻居阴位，真的是摆的刚刚好，完美的比例，所以也放在周易的最后一对卦，所以说是事情，说是寂寂，然后呢，因为是事情完成，又因为是三阴三阳都摆在这个刚好的位置上，都是单位啊。所以呢，呃，就说了一个寂寂的道。既然大家都单位了，什么事情秩序都调整好，什么事情都已经有办法、有潜力、有秩序、有规范
根本就没有乱来的空间，啊，也没有什么事情需要你去大作为，所有的大的问题都被解决了，因为寂寂了。所以只剩下什么？全部怎么样？按部就班，按照规矩，只剩下例行的事。再严重的事，也都有办法，都有规矩，都有流程，都有经验，全部都是例行的事情。整个局势稳定下来。但即便如此呢？啊，因为。时代在变，环境在变，人心就是会变，所以这个一切大势已定的环境呢，它反而过了一段时间，它自己会改变。所以卦辞就是啊，这个讲，寂寂，哼响，力争，初级中乱，寂寂卦，事情都完成，那是最美好的，啊，可是呢，这样的一个美好呢，指的是。所有过去的格局、有经验的事情，都有处理的方案，所以是哼小，小事哼啊，守正得吉。目前绝对不会有大事，有大事都被解决，一定会有一段时间，不算短的时间是不会有大事。可是呢，也一定会有一天，会有新的大事出现，出吉中乱。如果在目前的情况下，你不把没事当有事，啊，你不把可能的危险放在心上，那就有一天，可能的危险变成真实的危险，啊，没事就会有事，而你猝不及防，你整个乱掉。好，这就是寂寂卦，啊的一个卦象得到的这个卦名，啊，主要的是卦象得卦。啊，这个卦象是说明它为什么是寂静。我认为主要是因为它是《周易》最后的一对卦，所以我们来谈完成。而正好借着六个爻，三阴三阳都单位的卦象来说这个所谓的完成，而不是上卦是这个坎为水，下卦是离为火，对没有？那火往上，啊、哦，这个水往下，那水火不是互相灭掉对方吗？所以如果从上下卦来讲，寂寂似乎很难讲，所以它不是从上下卦讲，它是从六一呃六六个爻位的三阴三阳全部单位来讲落实了，就定位完成了。你不管跟我讲什么，好，我们都有做法可以来处理这件事情。也就是说，全部配套设措施都已经完成，啊，新的这个捷运路线开通，试车，还有演练，全部都演练完，试车也是，试营运也都营运完，你就营运吧，不会有问题。这样，寂静。那么，所以呢，事业当。初单完成之时，啊，就是要注意的一个哲学的课题，就是这个世界完成，这个世界不只有这个世界，这个世界不只有这个世界，只是这个世界完成，就这样，啊，所以呢，环境还会改变，而且人也会变，所以要么我们去思考环境的改变，预谋对策，要么呢，我们另外让一批新的人来主政。啊，而我们这批老的完成的人全部退下，让他们用全新的一个态度来迎接这个新的事业体，反而他们会战战兢兢。否则老人的话呢，会失去了警戒心，初级中乱，你就是要把它当做它可能会乱掉的这样的一个情况来面对它。啊，所以《彖传》说。寂寂，哼，小者哼也、哎。意思是说，这个局面很好，不会有问题。但是指的是，不是大问题，都是小问题。目前不会有大问题，大问题通通被解决，所以才叫做寂寂
，所以剩下只是日常的例行的行为、例行的活动，都可以按部就班。你只要按部就班，就没事，就很好。哦，力争守正得吉，刚柔正而未当，刚柔正啊、哦，就是阳爻、阴爻都就当位。刚柔正而未当，哎，初吉柔得中，终止则乱，其道穷矣。哎，一开始是吉祥的啊、哦，因为柔得中，六二在阴爻在中位，好，所以六二会是一个呃很好的这个爻，好、哦，所以不用担心事情都办得很好，柔得中矣。哎，但是任何环境。都会经过一段时间而变化，所以终止则乱，其道穷矣。哎，最后呢，它就会乱掉了。那、哦、这样的一个呃情况呢，最后不会持久。为了防范事情快要完成的时候，为了防范这个完成以后的美好的局面不能够持久，那这时候我们就要用一些智慧。这个智慧呢，可以说就是这个六个爻位，他们在处理，借由六个爻位的作为来处理事情快要完成的时候，对于未来的长久之计，啊、哦，能够得到长久的稳定，而有的六个不同爻位的作用。好，大象传打个岔，水在火上。坎在上，离在下，这是寂寂的卦象。然后，君子以思患而预防之，没错，事情都完成了，没有问题了。但是我还得思考，啊、哦，别的国家的发展的情况，地球的气候变迁的情况，别的经济体的科技发展的情况，会不会因为科技的发展？而不知不觉改变了国防力量的强弱对比，啊，会不会因为经济形势的改变，不知不觉改变了国力强弱的对比的位阶？所以都要思患而预防，面对可能的，不是现在很明显，现在明显的全部被你干掉、解决掉，一段短的时间内根本不可能有大问题，啊。但是呢，可能的，那我们现在就要去思考，而给他一个预防。好，大象传就讲完了。我们现在进入事情快要完成的阶段，啊、哦、的这个六，如何因应这个新来的局面，为长治久安而做一些准备。初九，易其稳，如其伪，无咎。就是说，事情快要完成的时候，不要跑得太快，稍微放放慢脚步，知道势在必得，啊，知道就要马到成功，这个时候反而不要快马加鞭，因为你不是在跟人家比赛，谁跑到终点，你是你自己一个人走，看你能不能够走到终点，你果然你快要到终点。但一旦到终点的时候，整个局面会改变，会有新的情势等待。所以在快要到终点的时候，你反而放慢你的脚步。这个时候呢，去处理一些等你到了终点以后必然会发生的事情，你先处理。因为你到终点的时候呢，会突然多出很多事情。你现在反而所有事情都在你的控制当中。只等最后几个动作完成，你就宣布成功。一旦宣布成功，你要很多应酬，很多什么事情，你反而没有时间去处理。那个时候会发生的新的问题，干脆现在先处理，放慢脚步，一其轮，如其尾，无咎。啊、哦，拖着车子顶住，不要让它跑那么快。啊、哦，狐狸要渡河，当然要尾巴翘高，免得把那个尾巴打湿。可是呢，他却把尾巴下垂，结果被水沾湿了。所以这个渡河渡河的不是很漂亮，其实他是故意不弄得那么漂亮的，不要那么快成功啊、哦
。这个时候，各种制度已经建立的差不多，并不是事业刚开始的阶段，所以没有什么会破坏的事情，不正常的事情会发生。那么这个时候呢，啊，出入此局的这个新人。看这个大势已定的江山风情，啊，我就要进入一个这个新的统治者集团，等等这样子，他不敢大，他谦虚，啊，车子不敢开得太快，等等，他要看清楚状况，慢慢的认识这个新的环境，做好更多的准备，啊，本来应该把尾巴翘得高高的，可是呢，就是这样太张扬，又把尾巴低下。这个被水战士，并不表示他没有能力度，因为整个大军就即将完成最后的战事，所以他只是谦虚而已，所以不让自己呢这个成功的形象太显越府，因为啊、哦、整个集团就要成功，然后呢这个时候不要太张扬，所以小象传说。初九自己拖住车架不敢急行，表示谦虚的意思，啊，事功将成，最后一里路不要太过急行。这个时候会有很多过去的做法，过去的有影响力的人，认为你是未来的主人，会跑来跟你讲一些事情。那利用这个时机，能处理的先处理，所以放慢动作，一个一个解决。晚一点宣布胜利，这样反而会使得你在宣布胜利的那一刻，非常的心平气，不是太兴奋，免得有非常多措手不及的事情，反而一个不小心，一个不好的事件发生，把整个成功的形象呢抹灭、抹杀。所以呢，就谨小慎微，啊，把所有不好的事情一个一个解决掉。慢慢来再说。好，六二，这事情一步一步发展，你最后就是会完成，完全成功。好、哦，但是呢，当你在初九的时候呢，先放慢脚步；当你在六二的时候呢，啊、哦，已经是一个这个基层的主管，或者这一件事情发发展呢，已经到更多的环节又被锁紧的阶段。就好像一个成功的这个战士呢，他已经打过战争。那么获得了封赏，啊、哦，获得封赏，然后担任某一个地方的基层主管，然后他要准备就任，但是呢，还领不到薪水，或者领不到制服，啊、哦，或者还没有官邸可以让他住，这有没有问题呢？没什么问题，官邸还在盖，盖好了你就有官邸可以住，啊、哦。制服还没做好，还领不到制服，有没有关系呢？也没什么关系，啊、哦，再等一段时间，制服就可以啊、哦，或者是呢，呃，第一个月的薪水还没发下来，需不需要去吵呢？需不需要去闹呢？不需要，钱都有了，啊、哦，公文还没跑完，啊、哦，你自己的那个新的银行的那个账户还没开好。或者开好了资料送上去还没登录好，都是这些小事情，最后都会完成的。负上其福，屋主七日得，本来就是你的东西，跑不掉了，但是现在还没有得到，好，那么不用去较量，不用去抗议，那就表示你们根本就没有成功，已经成功了，这些事情不重要。一些你该得的东西呢，目前得不到，表面上看好像失去了，其实完全不是那个意思。你不要觉得失去，啊、哦，就等一下，七日不久的时候，该你的东西都会回来。七日的，就是我不急躁，我不去抗议，我不去争，它自然跑回来。那就表示什么？守中道，以中道，六二，得中。就是有位的人，既然是有位的人，啊，那么何须这样子急躁呢？所以以中道，不要那么急躁。好，这个九三啊，高中法鬼方，这个
《周易》的卦爻辞是周朝初年的事情，高宗呢是商朝的事情，啊，商朝的高宗伐这个作乱的边疆的这个呃国家，用了三年的时间，啊，才完成了剿灭的作战任务。完成了以后呢？啊、哦，或者这个完成的过程当中呢，这个不能够任用小人作为将军，否则最后要成功的那一刻，如果功劳让小人夺去了，那么之后的地方的管理会出现问题，或者是啊，攻克了鬼方以后，要任命地方长官，不可以用小人，必须用君子，否则该地方鬼方的作乱团体被你剿灭，你新的这一个。政治管理集团是小人集团，那也是很麻烦的事情。好，三年克之，被不急躁，花了三年的时间，做好一切政务工作，不光是军事，还有政治，还有经济，甚至还有教育、文化、健康等等的事情。啊，一步一步的落实，不用那么急躁，把该做的事情都完成。所以是一件辛苦的事情，会让人很累的事情，因为你不是强盗，对没有？强盗到人家家里抢完了就跑，啊！可是如果是地方的里长，要照顾一个家庭，他要去拜访、去了解、去沟通、去申请物资、去慢慢照顾，这样子，不是强盗到一个家里东西抢了就跑，那很简单。那里长要照顾弱势族群、弱势家庭。你要不断的付出，不断的沟通，那么为他申请资源，而且要长期照顾，要花很大的心。新的这个政权啊、哦，掌握了旧的政权，你并不是强盗到人家家里抢东西，你是建立自己的。因此，有非常多该做的事情，可以花三年的时间啊、哦，慢慢的做，把事情做好、哦。所以呢，这个是这个。呃，九三啊，高中伐鬼方，或者说事情到了快完成的阶段，政局稳定，但是边境还有一些小的这个战斗的这个冲突，对整个统治权的获得而言，完全没有影响，但是呢，还是有一些有小的地方在负隅顽抗。那么，对于这些小的势力呢，啊，要花时间。有耐心，慢慢去处理，不用急躁。那么把该做的事情做好，获得一个一劳永逸，而不是大军过去全部杀光就算了。啊，那不是王者之道。好，这就是九三。好，六四啊，所以呢，这个呃，初九也好，这个六二也好，九三也好。都单位准确扮演自己的角色，啊，莫怪乎是一个寂寂的格局。六四一样是单位准确地扮演自己的角色，如有一己，如啊，终日戒，终日戒有所疑也。二多欲，四多惧，三多休，五多攻。第二爻常常可以获得荣誉，第四爻呢常常处于恐惧的状态，疑又跑出来。你不讲疑也是，直接讲了疑当然是疑，啊，这个伟大的事业的成功一定有那种能力很强的高手，从头到尾战战兢兢，如临深渊，如履薄冰，处理各种各样的事情。然后呢，付出很多，然后呢，事情过去、现在、未来，环环相扣，每一个环节看得紧紧，所以不断的付出，不断的工作，对他对他来说没有所谓的寂寂，就算寂寂也还有很多事情要做，既然有那么多事情要做，都是第四要的事，所以如一如有一如啊，就是说他的棉衣啊破掉。
，工作做到了衣服旧破了，没有时间搭理，那不是重要的事情。我的力气全部用在为社会服务、为国服务，啊，为我们的这个新的团队能够掌握全球而付出，而服务，没有时间顾及自己的利益。因为在快要成功的时候，你要关心两个问题。第一个问题，事情成功了以后谁来管你？通常，这个时候小人都会冒出来，所以不能够让小人啊得知。前面就讲小人勿用，这是第一个要面对的问题。然后那些有战功的君子呢，反而常常不见得想要留下来做这个官。因为对他来说呢，他是来给的，不是来拿的，好、哦，所以呢，必须要有人愿意留下，毕竟他不是小的，这是第一个你要担忧的事情。第二个你要担忧的事情是，这场伟大的战争，这么多辛苦的事情，是你辛辛苦苦得弄下来的，所以你的功劳是很大，你的功劳很大，然后呢，其他的第四爻的同事呢？会嫉妒，然后呢，你的领导者也会忌惮，这是礼，这也是你自己要注意的事情。所以呢，好的位置既不能让小人拿去，好的位置呢，又必须有好人去做那个位置，啊，那如何拿捏呢？那就很费心思，常常要担心被忌惮，所以。第四爻呢，要想的事情多。你看，衣服破了都没有事情，都没有去管它，都不会，是不是苦劳都在自己的身上？啊、哦，然后呢，功劳呢要给长官，啊、哦，然后利益呢，利益小人会来拿，这样。但是呢，建国的时候呢，重要的官位呢是不能让小人拿去的，所以呢，在这个地方就战战兢兢，如临深渊，如履薄冰啊，啊、哦。这就是这个第四爻在面对的问题。那蔡根谭有一句话：“当与人同过，不当与人同沟。同沟则相济啊。”对你跟你的老板一起打仗，辛苦是一起承担。得天下的时候呢，天下是你的老大，不是你。啊、哦，可以与人共患难，不可以与人共安乐。安乐则相酬。哇！你跟你的战友一起共患难，但是得了天下以后呢，他要享乐，啊、哦，你不要去跟他一起享乐，你跟他一起享乐呢，啊、哦，那你们呢会因为欲望的争夺而有了冲突。本来你们有共同的敌人并肩作战，我保护你，你保护我，为你牺牲，你为我牺牲，那时候是你们有共同的敌人，现在没有敌人了，只剩下什么？娱乐。欲望跟快乐的事情，你们会为了抢那个欲望跟快乐的事情，兄弟相争啊,啊，同安乐则相酬，这就是第四爻在面对的，就是已经到成功了，胜利在望，最后几里路根本就是走得很安心的时候，你反而要担心这些事情。好，第五爻。君位，也等于是寂寂的完成，事情已经办完，要祭祀，谢天。东林沙游不如西林之月季，实受其福。天下已经定定了，正式宣布啊，得天下。那么举办祭一，沙游祭，这个丰盛的祭一。可是这时候的祭祀呢，却不如过去，还没有成功之前，为了追求这个成功，非常虔诚地来祭祀，即便没有那么丰盛的祭，内心的虔诚度是不可同日而语的啊！因为祈求胜利，如果胜利了，我们会得到天下，实受其福。对未成功之前的祭祀更加的虔诚，成功以后的祭祀呢，好像只是例行之事，只是去还愿感谢而已
，可能会疏忽了啊的礼节。这个时候呢，就是寂寂不能够真的完成。你要真的认为没事，恐怕危机很快就来。因此，你要以畏惧的心情来面对寂寂的环境。你要去想到，哦，你要去想到未来可能的思幻而预防之。那这样子的话呢，就是其实没有完成，还在畏惧的阶段，那么就会是安全的。而上六呢，就是这个已经完全之后完成之后的松懈状态，如其手臂，啊，这个就好像狐狸渡河，结果头埋到了水里沉下去，河没渡成，丢了性命。事情完成了以后，然后呢，就觉得没有危险，就。松懈了注意力，就无法注意到组织内部的微妙的变化，更无法注意到外面世界的环境可能科技产生巨大的变化，啊，可能气候产生巨大的变化，可能经济状状况产生巨大的变化。总之呢，头埋到水里头，不再看外面的世界。因为已经完成，已经成功了，但是环境不断的在改变，你不去注意外面的世界，你不思幻而预防，目前这个安全的局面能维持多久？答案是不会太久。环境外面改变，环境内部人心也会改变。内部人心改变是在改变什么呢？有人觉得分工不均呢，啊、哦。有人志得意满呐，啊、哦，有新人想要进来啊，却苦无机会啊，所以内部会有新的问题，而外在国际情势也可能有新的问题，所以你不能够如其手，把头埋到水里面，什么都不看，这样是不行，表示说一个大的事业的完成，到了最后的阶段，你必须要有一个研究发展委员会，就帮你注意。新的状况，研究发展委员会整天就是想那一些，啊，可能会发生的灾难的事情，他们就是数家，整天做研究观察，啊，发现问题，早做预防，好，所以呢，根本没有所谓事情完成的一天，所以我们其实，在面对寂寂的时候呢，我们要有事情还没有完成的这种心态。去度过每一天。如果你真的觉得完成很累，不想再付出，好，那你要退出，你要退出这个集团，让新的人进去。如果你觉得事情完成，你什么都不想付出，你还待在这个地方，你反而会拖垮这个集团，因为环境一定在变化。所以我们就退出，让新人进去，那他非常的谨慎，那单位就不会有问题。所以呢，寂寂是我们要追求。目的、目标，但是我们永远要以畏惧的心态来面对寂寂的阶段，因为说实在，并没有所谓的真正的寂寂，永远的寂寂啊！要开一个公司，好，公司开了，寂寂是吗？不是，后面才要开始营运啊！好，弄了个案子赚了大钱，寂寂很好，就没事了吗？错，还有更大的钱等。之类，碰到一个大的亏空，啊，终于止血了，寂寂了，完成了吗？没有完成啊，大的亏空止血了，你要开始努力赚钱，还是未尽？没有事情完成的一天，永远都会有事情，永远都要战战兢兢，如临深渊，如履薄冰，所以永远要以未尽的心情处理眼前这件事情的完成。其实你同时都还有不同的事情在进行，不同的事情的发展阶段还没有到寂寂，还在很前面的阶段。即便针对这件快要完成的事情，已经完成的事情，你也要以未寂的心情来处理它。对，未寂反而是寂寂的什么前面的阶段的心境来处理事情
，才能够从既既安全的走到未来的新的发展的阶所以就既既之后呢，是未既，未既的六爻啊，一三五，阳位阴爻居之，不当位，二四六，因为阳爻居之，还是不当位，就表示什么事情都还没安排。不要以为你什么事情都安排好了，未来还有很多很多的事情，你现在没有看到的事情，没有想到的事情，你都还没安排。而环境在变，随时都会有新的问题产生，而你还没有安排，所以事情都没有安排好。因此，我们就退到寂寂之前的未寂的时候的心情来处理这件事情。以及所有的事情，好，被卦，所以我们谈了六十四卦的最后一对，叫做完成，叫做寂寂。然后这个寂寂呢，要配合未寂的心情来谈这个寂寂。好，所以又有了未寂这一卦，它的六爻呢，刚好阴阳全部不当位，全部失位，对，意思是说什么事情都还没完成，因此卦意。就是，那事业刚完成的时候，你就要更积极的去面对新的环境，去做新的事情，因为永远没有所谓没有事情的时候，永远都是不断的新的局面在这个地方。好，因此六个爻的爻序的十位关系，就是这种面对必须持续努力的局面，啊，主事者依据六个爻位不同的地位。来谈持续努力的原理，接受环境的挑战，定定自己的新的目标。好，卦辞因此就说：未计，亨，啊，事情还没有完成，没有什么坏事，很好。我们大家都在面对这件事，都在追求这件事，因为追求这件事，所以大家都在努力，所以非常好。小狐气忌啊，小的狐狸呢还没有渡河完成，还在辛苦的渡河中间的阶段，把尾巴给打碎。这个时候呢，没有重大的收获，没有重大的利益，还是努力的阶段，这就是未忌，就是我们还要继续努力。革命尚未成功，同志仍需努力，真的就是寂寂，未寂，啊！国父孙中山在民国十几年，已经革命成功了十几年，他说革命尚未成功，所以革命成功那一天是寂寂，可是事实历史的发展告诉我，告诉了他，未寂，太多新的事情，所以永远要有未寂的心情。来处理寂寂的局面，啊，无忧虑，我们没有得到什么重大的利益，还要继续努力。小象传，呃，大象的、呃、彖曰啊，彖传说，未寂，亨，因为柔得中，啊，那这个柔得中呢，是六五，得中一定是第五爻或第二爻。柔德中，那就是六，讲的是六，这个卦的六五，啊，这个卦的六五柔德中，啊，那就是一个柔顺的这个呃领导者，不是一个太强势的领导者，在带领整个局势的发展，啊，谦虚柔顺的领导者，好，小胡气忌，未出中也，还没有。脱离险境，把尾巴打湿，没有什么好处，不续中也啊、哦！还没有达到最后的阶段，虽不单位啊、哦，刚柔硬的，这一句话也很有意思。不单位，未计划，六爻全部不单位，但是六爻上下全部相应。大家都还没有走到自己的终点，但是
大家都心心相印，互相理解，互助合作，互相配合。到刚柔硬，哎，六个爻上下合，一四二五三六，上下都是相应。你看一下这个卦象就是，初六，但是呢九四。九二，但是六；六三，但是上九。啊，所以上下卦该应的爻位全部阴阳相应，所以呢是大家可以配合的局面。好，大象传就说火在水上，啊，上卦为离，下卦为坎。这是未记卦的卦象，水在下，火在上，那你烧你的，我留我的，大家两不相干。所以上下卦跟卦名的形成没有关系，只是在讲卦象长得什么样子。这是未记卦的卦象，好、哦，那么火在上，水在下没有关系。可是我们刚刚断词才讲。刚柔硬，上下完全相应，大家互相理解而且配合。君子以慎啊，辨物居方，谨慎地看清楚情势，采取自己的策略方案，有力的处置的政策。好、哦，这都反映大象传就是插进来的啊、哦。来看六爻的。文字，所以现在是一个未记的心情。那也就是说，事情最多只做到一半，记记呢是赢百分之九十九了。好、哦，你故意把最后的百分之一呢慢慢搞，不是？只是过了百分之九十，就一定是胜券在握了。最后一路慢慢走，不是？但是未记卦那又不是过了百分之九十。大概只过了一半，那还有太多的事情，啊、哦，如其尾，令过河过到一半，尾巴都沾湿了，还在辛苦的过河，过河的姿态不是很好看，人家搞不好会担心你会不会灭顶，这样子，这些事情搞不好还完成不了，啊、哦，还有很多人呢在看衰你，这，在这个阶段。好，如其尾，亦不知己也，就表示说，初六处理这件事情，能力还没有非常的充分完备，啊，但是呢，他努力去从事，去付出，去投入，后面还有很大的困难，那么他也许没有完全掌握所有的讯息，所有的资源，所有的。界，所以呢，事情只做到中间一半的这个环节，如此而已。啊，那未记的心情来投入一个事业，刚开始的时候能够这样啊，已经表示什么？这个事业已经展开，还不是没有头绪的时候，只是展开到一半还不确定最终能否成功，后面还有许多。哦，不知道的可能的困难摆在后面，如此而已。那当然更加的应该战战兢兢，如临深渊，如履薄冰。好、哦，这是初六啊、哦、的情况，在未记的心情下来看这件事情，这件事情退回前一个阶段啊，五层、六层、七层前面那个阶段的时候呢，好、哦，这个阶段的九二一起。真气，前面的这个忌忌卦的这个呃一起轮啊，初九的这个一起轮是把轮子挡住，不要跑那么快。后面未忌卦的九二的一起轮呢是扛起了轮子往前推啊，很辛苦。为什么？我才走到一半，我都要继续往前。那么忌忌卦呢是什么？反而是快要完成，哎，先不要过去哦，再看看状况，还有什么可以处理的事情，先处理掉
，免得过去以后我就没有时间处理。但是在未计呢，就是才到了一半，当然要继续往前推，得扛起来啊、哦，往前面拉，还在辛苦地努力的付出的阶段，守正得吉啊。所以呢，初六呢，这个甚至。在付出的阶段，自己还会有一些损伤。而九二呢，是那个付出呢，还在非常辛苦的阶段。那如果大家都在这个阶段，有没有人有时间说人家的闲话？没有。有没有有人有时间看报纸这样？没有。好、哦，有没有人有时间聊八卦、聊十倍？没有。大家都非常辛苦的阶段。其实这反而是一个什么？气氛良好的组织发展的阶段。反而是组织发展非常良好的一个阶段。好，所以是亨，未计亨，但是无忧虑，无忧虑反而是好。好，好，六三，未计。